Dear students, welcome to my channel. Our channel is the one that 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 is the second part that is the one 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 that is the his father would be made to see why he must avoid school for that day. Swami mone kollo je bhablo je ami to baba ke bole diyechi. Teacher problem ache. Teacher amader upor khub rag jhak kore, ulta pata kotha bata bole. Ar tar upor e amato hede kotche. Jabo na ajke ami ar. Okay. Eta bolei. Swami mone kollo je kaj hoyeche baba amake ar kichu. Bolvena Swami Swami hoped that with this his father would be made to see why he must avoid school for the day. Which is why he was able to avoid school for the day. This is why or Baba was able to teach the problem of the teacher. He was able to teach the teacher to calling or rebuke. So, he, uh, he has no uh, wish to go to the school. So, he has no wish to go to the school. But father's behavior took an unexpected turn. Kintu tar babar acharon ekke bare aprotashito bhabe puri bhorton hoye gallo. Unexpected turn manch aprotashito. Swami jeta asha kore chilo. Je baba bodo arki chhu bolbe na kintu sheta te unexpected turn ekke bare 360 degree ghurai 180 degree ghur jeta ke U turn bolle jete jeta puro ghure chole gallo. Ekdom U turn hoye beriye. चले लोर बाबा उन्नो दिके मोर निलो की रखम मोर निलो दाखा जाग He proposed to send a letter with Swami to the headmaster और बाबा भाब लो जे एक्टा चीठी जो दिया आमी headmaster के दिये दिया मा छेले रहाते लिखे एक्टा चीठी होके दिये दो He proposed to send a letter with Swami to the headmaster headmaster का छेन एक्टा चीठी लिखे पाठावे एटा हो बोल छेलो okay. he proposed to send छे मोने मोने चीन्ता कोलो एई प्रोपोस किन्दो शेई प्रोपोस नौए भाव एटा किन्दो मोने कोल लाहावे ना okay. प्रोपोस मोने क्रोको में राचे जाई हो to send a letter with Swami to the headmaster no amount of protest from Swami would make him change his mind एबां स्वामीर कोनो रकम ओनु नौए बिनो एक प्रतिरोध करा नॉय, उन्होंने नॉय बिनॉय बार रिक्वेस्ट कोनो की चुई तार बाबा के तार बाबार जे प्रोपोस्ट कंडीशन जे आमी चीटी टा लिख बोई ए ही कंडीशन तक के फिर ये आमते पार लो ना, ओके? उठ मेक हिम चेंज इस माइंड तार बाबार मोने कोनो रोक कोनो रोप परिवर्तन कोते पाल लो ना। By the time Swami was ready to leave for school, एवं ठीक School at Jabar Junior ready holo by the time tick we shomoy by the time Swami was ready for the school to leave school. School at Jabar Junior ready to leave for school. School at Jabar Junior Rokon ready holo. Father had composed a long letter to the headmaster. Even or Baba act a lomba chowd act a chitty draw. Code the lakabare write down akabare leak here. We Swami hathe the headmaster ka the viva. Headmaster को जिधर क्या post कर दी थी। Okay, headmaster हाथे जानो जाए चिटी था। He put it in an envelope and sealed it। एवं चिटी था लिख लो। स्वामी र बाबा लेखार पढ़े बाहर वे एक टा envelope में मोड़ थोड़ा दिए भाले कोडे seal कोडे माने seal माने तो अर्थ stamp ना है। एवं seal माने जो भाले कोडे आठ दिए लगे बाप पीन आप कोडे जाते को खुद ना पर चिटी देवा नियम जे प्रापोक एक मत तो सही ओपन करते पार वे चीज़ जा उन्नो के उजाड़ ना देखते पाए ठीक है जो तो स्वामीर बाबा एक टा लॉन्ग लेटर लिख ले कंपोस्ट कोडे और भाले कोडे टा सील कोडे और आप स्वामी हाथे दिए थिलो What have you written, Father? तो खून स्वामी जिगेश कोचे जब बाबा तुम्हें की लिखो स्वामी आक्ष्ट एप्रिहेंसिबली ये रकम होते हैं जब जोखन के वो कोनो रकम माने तब निजेर इच्छार विरुद्ध है जोखन कोनो किचु होए तब बकुना एक चिंतार मोड़ थाके 
ঠিক আছে মানে চিন্তার মধ্যে যখন ভাবে চিন্তা চিন্তা ভাব যে কি হবে কি হবে আবার কি করবে তখন ঠিক সেরকম অ্যাপ্রিহেন্সিভলি মানে চিন্তার সাথে এখানে একটা দেও আছে ইন এ ম্যানার হুইচ এক্সপ্রেসেস ওর ইদার সামথিং আনপ্লেজেন্ট মে হ্যাপেন মানে কোনো রকম একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে ঠিক ওই মুহূর্তে যে ভাবো তুমি কী লিখছো এটা এটা কী করছো তুমি কী লিখছো এরকমভাবে ওর বাবাকেও জিজ্ঞেস করলো হোয়াট হ্যাভ ইউ হোয়াট হ্যাভ ইউ রিটেন ফাদার তুমি কি লিখছো বাবা স্বামী আস্ট অ্যাপ্রিহেন্সিভ স্বামী খুব চিন্তার সাথে মন খারাপ করে ওর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো নাথিং ফর ইউ তোমার জন্য নয় এটা গিভ ইট টু ইউর হেড মাস্টার অ্যান্ড গো টু দ্য গো টু ইউর কাস যেটা লিখছি এটা তোমার জন্য নয় গিভ ইট টু দ্য হেড মাস্টার হেড মাস্টার দাও অ্যান্ড গো টু ইউর ক্লাস এবং তারপরে তোমার ক্লাসে চলে যাবে গো টু ইউর ক্লাস তোমার ক্লাসে চলে যাবে হ্যাভ ইউ রিটেন এনিথিং অ্যাবাউট ইউর টিচার স্যামুয়েল তখন স্বামী ভয় ভয় জিজ্ঞেস করছে যে হ্যাভ ইউ রিটেন এনিথিং হ্যাভ ইউ রিটেন এনিথিং তুমি কি কোনো কিছু লিখেছো অ্যাবাউট ইউর টিচার স্যামুয়েল স্যামুয়েলের সম্বন্ধে আমাদের আমাদের টিচার স্যামুয়েল তার সম্বন্ধে তুমি কি কিছু লিখেছো হ্যাভ ইউ রিটেন এনিথিং অ্যাবাউট ইউর টিচার স্যামুয়েল বলছে স্যামুয়েলের সম্বন্ধে কি তুমি কিছু লিখেছো ইয়াস প্ল্যান্টি অফ থিংস ওর বা বলছে হ্যাঁ লিখেছে অনেক কিছু লিখেছে ইয়াস প্ল্যান্টি অফ থিংস মানে অনেক কিছু লিখেছি What has he done, father? তখন ওই স্বামী জিজ্ঞেসে বাবু কি করেছে টিচারটা What has he done? What has he done, father? টিচারটা কি করেছে স্যামুয়েল স্যার কি করেছে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে এভরিথিং ইজ দেওয়ার ইন দ্য লেটার কিভ ইট টু ইউর হেড মাস্টার তখন ওর বাবা বলছে এই ছোটো সব কিছু আছে তুমি জাস্ট এটা তোমার হেড মাস্টারকে দেবে এভরিথিং ইজ লেখা আছে এভরিথিং ইজ দেওয়ার ইন দ্য লেটার এভরিথিং ইজ দেওয়ার ইন দ্য লেটার এই চিঠিতে সবগুলোই আছে তুমি জাস্ট এটা নিয়ে তোমার হেড হেড মাস্টারকে ডেলিভার করে দেবে আর তোমার কোনো কাজ নেই সোয়ামি ওয়েন্ট স্কুল সোয়ামি স্কুলে গেল ফিলিং দ্যাট হি ওয়াজ দি ওয়াস্ট বয় অন আর্থ সোয়ামি স্কুলে গেল এবং মনে মনে ভাবছে যে এই পৃথিবীতে ও হচ্ছে সব থেকে বদমায়স ছেলে সব থেকে বদ ছেলে হচ্ছে বিচ্ছু ছেলে হচ্ছে ওয়াস্ট হচ্ছে ওয়াস্ট বয় ওয়াস্ট একটা দা আছে ওকে সুপার লেটে ফর্ম ওয়াস্ট মানে সব থেকে বদমায়স ছেলে হচ্ছে ও মনে মনে ভাবছে যে আমি হচ্ছে বোধ হয় সব থেকে বদমায়স ছেলে স্কুল ফিলিং স্কুল ফিলিং দ্যাট হি ওয়াজ ওয়াস্ট বয় অন দ্য আর্থ হিস কনসাইন্সনেস কন হিস কনসাইন্স বদার্ড হিম এবং তার যে চিন্তাধারা তার যে বিবেক সেটা তাকে বিরক্ত করলো তার মনে একটা ধাক্কা দিল যে আমি টিচার স্যামুয়েলের সম্বন্ধে এত কিছু বলেছি আমার স্কুলে যাব না বলে বাবা যদি এইগুলো লিখে দেয় তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে একটা মিথ্যা কথা হি ওয়াজ নট অ্যাট অল সিওর ইফ ইজ ডেসক্রিপশন অফ স্যামুয়েল হ্যাড বিন অ্যাকিউরেট সে একেবারে ঠিকঠাক ছিল না যে হি ওয়াজ নট অ্যাট অল সিওর সে একদমই শিওর ছিল না ইফ অল ইফ ইজ ডেসক্রিপশন অফ স্যামুয়েল হ্যাড বিন অ্যাকিউরেট স্যামুয়েলের সম্বন্ধে সে যে ডেসক্রিপশান দিয়েছে যে ডেসক্রিপশান যেটা দিয়েছে বর্ণনা দিয়েছে যে স্যামুয়েল স্যার এরকম বাঁকা ছাকা করে টিচার দেয় স্টুডেন্টদের উপরে মিস বিহেভ করে এই যে কথাগুলো বলেছে এগুলো যে একেবারে সঠিক সেরকমও কোনো আইডিয়া তার মধ্যে নেই এটা যে একেবারে সঠিক নয় সেটাও সে মনে মনে ভাবছে হি ফেলস হ্যাড মিক্সড আপ দ্য রিয়েল অ্যান্ড দ্য ইমাজিনেটেড এবং সে মনে মনে ভাবছে যে আমি একটা সত্যি সত্যি একটা ঘটনা আর তার সঙ্গে একটা ইমাজিনেশন একটা কল্পনা করে একসঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে শ্যামুয়েল স্যার আদৌ তো ওরকম নয় শ্যামুয়েল স্যার আদৌ ওরকম নয় কিন্তু একটা মিক্সড আপ করে আমি বাবাকে বলে দিয়েছি হয়তো বাবা সেগুলোই চিঠিতে লিখেছে এরপরে ঝামেলা হবে তারপরে সোয়ামে স্টপ অন দ্য রোড সাইড টু মেক আপ হিজ মাইন্ড অ্যাবাউট স্যামুয়েল এবং যেতে যেতে রাস্তার মাঝখানে রাস্তার সাইডে রাস্তায় যাচ্ছে স্কুল থেকে বাড়ি তার মাঝখানে যেতে যেতে রাস্তার পাশে একটা রোড সাইডে ও দাঁড়িয়ে পড়ল হে স্টপ অন দ্য রোড সাইড রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল টু মেক আপ হিজ মাইন্ড অ্যাবাউট স্যামুয়েল স্যামুয়েল সম্বন্ধে তার মনের যে ধারণা সেই ধারণাকে সে মনে মনে ভাবছে স্যামুয়েল সম্বন্ধে স্যামুয়েল ওয়াজ নট সাচ এ ব্যাড ম্যান আফটার অল একেবারে হচ্ছে সব থেকে হচ্ছে স্যামুয়েল ওয়াজ নট সাচ টাইপ অফ নট সাচ টাইপ অফ ব্যাড ম্যান আমি যেমন যতটা খারাপভাবে স্যামুয়েলকে বলেছি স্যামুয়েল স্যার কিন্তু ঠিক ততটা খারাপ মানুষ নয় আফটার অল পার্সোনালি হি ওয়াজ মাচ মোর ফ্রেন্ডলি এবং সত্যি সত্যি স্যামুয়েল স্যার কিন্তু আরও বেশি ফ্রেন্ডলি আরও বেশি অমায়িক 
মানুষের সঙ্গে স্টুডেন্টদের সঙ্গে মিশতে পারে দেন দ্য আদার টিচার্স অন্যান্য যে টিচারগুলো আছে তাদের থেকে স্যামুয়েলসের অনেক বেশি ফ্রেন্ডলি অনেক বেশি কোঅপারেটিভ ওকে স্যামুয়েল অলসো ফেল্ড স্বামী অলসো ফেল্ড স্যামুয়েল হ্যাড এ স্পেশাল রিগার্ড ফর হিম এবং স্বামী মনে মনে করত যে স্যাম স্বামী অলসো ফেল্ড স্যামুয়েল হ্যাড এ স্পেশাল রিগার্ড ফর হিম এবং স্বামী মনে মনে ভাবছে যে স্যামুয়েল স্যার আমার উপরে অন্য একটা নজরে দেখতে একটা ভালোবাসার চোখে স্নেহের চোখে দেখতে পার সেই স্যারের বিরুদ্ধে আমি এক কমপ্লেন জুড়ে দিয়েছি স্বামীজ হেড ওয়াজ ডিজি উইথ কনফিউশন এর ডিজি মানে হচ্ছে মানুষ যখন ইম্বালেন্সড ইম্ব্যালেন্সড হয়ে যায় কী করবে ভাবতে পারে না তখন তার মাথার টলমল অবস্থা মানে কি করবে ভাবতে পারছে না ঠিক ওই রকম মাথার টলমল অবস্থা মাথা ঘুরছে লোক বলে না আমার মাথা ঘুরছে ঠিক কী করবে ভেবে পাচ্ছে না ঠিক ওই রকম সিচুয়েশানে সো আমি স্বামী হেড ওয়াজ ডিজি তার উইথ কনফিউশন তার মাথা ইম্ব্যালেন্স হয়ে সে বুঝতে পারছে না যে কী করবে আর কি না করবে চিঠিটা দেবে না দেবে না হি কুড নট ডিসাইড ইফ স্যামুয়েল রিয়েল ডিজার্ভ দি অ্যালিগেশনস মেড এগেনস্ট হিম ইন দ্য লেটার বলছে সত্যি সত্যি যদি এই লেখাগুলো লিখে দেয় আমি যেগুলো স্যামুয়েল স্যারের বিরুদ্ধে লিখে দিয়েছি দ্য মোর হি থট অফ স্যামুয়েল দ্য মোর সো আমি গ্রেফ ফর হিম এবং যত বেশি স্যামুয়েল স্যারের সম্বন্ধে তার চিন্তা উদয় হচ্ছে তত বেশি তার দুঃখ দুঃখ পাচ্ছে আশ্রয় স্বামী আরও বেশি বেশি দুঃখ পাচ্ছে যা এমন একজন টিচার যে ভালো আমার প্রতি একটা রিগার্ড যে আমার প্রতি ভালোবাসা আছে সেই মানুষটার বিরুদ্ধে আমি একটা মিসবিহেভ করার কমপ্লেন লিখে দিলাম এইটা হচ্ছে তার চিন্তা হচ্ছে সেটা এটা জেনে তার দুঃখ হচ্ছে টু রিকল স্যামুয়েলস ডার্ক ফেস এবং স্যামুয়েলের ডার্ক ফেস কালো মুখটা তার মনে 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 পড়ছে হিস্থিন মাউস্টেক অ্যান্ড আনসেভেন চিক এবং তার না কামানো যে দাড়িগুলো ছিল চিক অ্যান্ড ইয়েলো কোট তার না কামানো দাড়ি সেই ফেস এবং হলুদ রঙের কোট ফিল্ড স্বামীনাথন উইথ সরো তার মনে মনে করছে যে এই সেই টিচার যার মুখটা হচ্ছে কালো রঙের মুখে কিছুটা দাঁড়িয়ে আছে না কামানো দাঁড়িয়ে আছে এবং হলুদ রঙের একটা কোট পরে আছে তার চোখের সামনে যেন ভাসছে স্যামুয়েল স্যার একজন ভালো মানুষ যার বিরুদ্ধে আমি এরকম করে কমপ্লেন ছুড়ে দিয়েছি ওকে এইটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট এর পরে আবার থার্ড পার্ট আছে যেটা আমরা শুরু করব আজকে এই পর্যন্ত